వస్తుంట హలో డాక్టర్ కాళ్ళ నొప్పులు లాగినట్టుగా ఉండడం నిద్ర సరిగ్గా పోలేకపోవడం బరువు ఎక్కడం తిమ్మీర్లు వాపులు లేకపోతే నల్ల నల్లటి మచ్చలు అక్కడక్కడ కనిపించడం ఇలాంటివి చాలా మందిలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి మరి అదొక సమస్యగా ఎలా గుర్తించాలి వేర్కోజ్ వేయిన్స్ సమస్యలు అయితే ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్ గురించి ఎప్పుడు తప్పనిసరిగా ఆలోచించాలి ఈ వివరాలన్నీ అందించడానికి ఏవిస్ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాజావి గోపాల్ గర్మతో ఉన్నారు హలో సార్ వెల్కమ్ టు దిస్ అండి చాలా మందికి ఇలాంటి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉండి ఉండొచ్చు అంటారా ఓ అబ్సల్యూట్లీ అండి వెరికోస్ వైన్స్ అని మనం చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాము ఈ షో చాలాసార్లు చేసాం బట్ అది ఒకటే ఉండాలని రూల్ లేదు ఇన్ఫాక్ట్ నన్ను అడిగితే ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ పేషెంట్స్ అందరికీ కోమాబిడ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి కోమాబిడ్స్ అంటే ఈ వ్యారికోస్ వేయన్స్తో పాటు గుండె ప్రాబ్లము ఈ వ్యారికోస్ వేయన్స్తో పాటు కీళ్ళ ప్రాబ్లం ఈ వ్యారికోస్ వేయన్స్తో పాటు అధిక బరువు ఈ వ్యారికోస్ వేయన్స్తో పాటు కంట్రోల్ అండ్ షుగరు ఇట్లా అన్నీ ఉండడం జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ వీటిలో ఏవి ఏవి సరిగ్గా కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయినా కాళ్ళ నొప్పులు కూడా వస్తాయి సో దిస్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ కాళ్ళ నొప్పులకి వ్యారికోస్ వేయన్స్ ఒకటే కారణం అది చేయగానే వెంటనే కాళ్ళ నొప్పులు మఠమయం అయిపోతాయి అనుకోవడం తప్పు కాకపోతే ఇది అన్నిటి లిస్టులోన మన నా అవగాహన ప్రకారం మనం చూస్తే బయట కూడా చూసామంటే చాలామందికి దీని వేరే వాటి మీద అవేర్నెస్ పెద్దగా లేదు కాకపోతే ఆ వెరికోస్ వైన్స్ మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ కారణం ఇది చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు నయమైపోతే కాల్ సరి సరిగా బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది అని చెప్పడమే ప్రోగ్రామ్ లక్ష్యం మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్తో మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్గా ట్రీట్ చేయాల్సిన కండిషన్ అంటే ఏమన్నా ఉంటూ ఉంటుంది అండి అంటే ఫస్ట్ వేర్కోజ్ వేయిన్స్ కాదు ఈ సమస్యను చూసుకోండి అండి దీని సొల్యూషన్ తర్వాత ఈ స్టెప్ చూసి తీసుకుందామని అంటుంటారు ఎప్పుడైనా ఓ అబ్సల్యూట్ అండి చాలాసార్లు ఇన్ఫాక్ట్ అంటే చాలాసార్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నడుములో ఏదో డిస్క్ బాగా జారిపోయి వెనక నుంచి ఇలా వెనక భాగం నుంచి నొప్పులు కింద దాకా వచ్చాయి అనుకోండి అలాంటి కేసులో వాళ్ళకి వేర్కోజ్ వేయిన్స్ కూడా ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరికోజ్ వేయిన్స్కి ఏం అర్జెన్సీ లేదు ఫస్ట్ ఆ డిస్క్ బాగు చేయించుకోవడం చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇలా చాలాసార్లు మనం మీకు వేరికోజ్ ఉన్నాయి కానీ ఈ వేరికోజ్ మీద సాల్వ్ చేయడం వల్ల మీ నొప్పులు పూర్తిగా పోవు ఈ వేరే ప్రాబ్లం కూడా ఉంది దాని మీద కూడా అటెన్షన్ పెట్టండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు కూడాను రిడక్షన్ వల్ల సాల్వ్ అవుతుంది ఎడిషన్ వల్ల సాల్వ్ కాదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ రెండు మూడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక్కొక్కటి సాల్వ్ చేసుకుంటే అది నయం అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరికోజ్ వేయిన్స్తో పాటు డయాబెటిక్ న్యూరోపతి ఉందనుకోండి ఈ వెరికోజ్ చేస్తే దీని థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ పెయిన్స్ అవుతే తగ్గుతాయి ఆ సిక్స్టీ పర్సెంట్ న్యూరోపతి పెయిన్స్కి మందులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అంతేగాని ఇది ఉందా అది ఉందా పూర్తిగా తగ్గితే గ్యారంటీ ఇస్తారంటే నేను చేయించుకుంటాను లేకపోతే అవ్వదు అంటే మరి ఇది తగ్గదు అది తగ్గదు ఈ వెరికోజ్ పెయిన్స్ ఈజీగా తగ్గిపోతుంది మనం తగ్గించేస్తాం న్యూరోపతి ఈజీగా తగ్గదు అది మందులకే ఎంతో కొంత ఉత్సవం వస్తుంది సో ఆ డెసిషన్ అనేది వాళ్ళకి విడిచిపెడతాం బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటంటే నాకు మొత్తం వస్తే చెప్పండి డాక్టర్ గారు లేకపోతే ఎందుకు లేండి అంటే దానికి ఇంకా అంతలేదు దీన్ని ఎప్పుడు కూడా భాగిస్తూ వెళ్తే శేషం ఎంతో మిగులుతుంది అంతేగాని వదిలేస్తే అలా కూడుకుంటుంది ఎప్పుడైనా ఈ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏజ్తో పాటు సమస్యల తీవ్రత పెరుగుతూ ఉంటుంది అండి ఎప్పుడైనా కొంతవరకు రివర్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందా మరి ముఖ్యంగా వేరుకోజ్ వేయిన్స్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్గా ఉండే అవకాశం కూడా ఉంటూ ఉంటుందా లేదండి సో వేరుకోజ్ వేయిన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి అది పెరుగుతూనే ఉంటుంది నో క్వశ్చన్ అది రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉంటుంది నెల నెలకి పెరుగుతూ సంవత్సరంగా పెరుగుతుంది కాకపోతే ఈ కాళ్ళ పుండ్లు కానీ కాళ్ళు అధిక నొప్పి కానీ డెఫినెట్గా కొంత సీజనల్ వేరియేషన్ మనం నోటీస్ చేస్తుంటాం ఎండాకాలంలో బాగా నొప్పులు ఎక్కువ అనిపించడము శీతాకాలం వచ్చినప్పుడు కొంచెం నొప్పులు తగ్గినట్టు అనిపించడం మళ్ళీ సీజన్ మారితే రావడం ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తుంటాం దానికి వాళ్ళు పొరపాటున అంటే ఈ వేరే కోసం తగ్గిపోయాయి అనమాట శీతాకాలం రాగానే అనుకోకూడదు బేసిక్గా ఉన్న వేరే కోసం పెరుగుతాయి కానీ తగ్గే ఛాన్స్ లేదు కొంచెం మంచి ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేసి బరువు సరిగ్గా మెయింటైన్ చేసి కాళ్ళలో మంచి బలం కానీ మెయింటైన్ చేసుకుంటే కొంతవరకు నొప్పులు లేకుండా చేయొచ్చు కొంతవరకు కంటిన్యూ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు మంచి ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తే బట్ ఓవరాల్గా మాత్రం యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ గుడ్ కంట్రోల్ ఆన్ యూర్ అదర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి రెండోది ఇట్స్ అ ప్రొగ్రెసివ్ డిసీజ్ అంటే పెరుగుతూనే ఉంటుంది దాని మటుకు తగ్గే సమస్య లేదు తెనాలి నుంచి రాధా గారు రాధా గారు నమస్తే అండి నమస్తే రాధా గారు చెప్పండి నా వయసు అండి యాభై ఆరు సంవత్సరాలు ఒక కాలికి వచ్చిందండి ఎడం కాలికి మొన్న
దానికి చాలా వేరే దుష్ప్రభావాలు కూడా ఉంటాయి కట్ చేయడము కుట్లేయడము మత్తీయడము రక్తస్రావం ఉండడం ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ పాత రకం ఆపరేషన్ దాని పేరు స్ట్రిప్పింగ్ అండ్ లైగేషన్ అంటారు ఆ స్ట్రిప్పింగ్ అండ్ లైగేషన్ అనే ఆపరేషన్కి ఎటువంటి ప్రయోజనం కూడా ఇప్పుడు కొత్త పద్ధతులు లేవు కొత్త మిషన్స్ ప్రకారం అన్నీ చేసేయచ్చు సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రెండ్స్ చూసామంటే వ్యారికోస్ వెయిన్స్కి నైంటీ సిక్స్ టు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎండోవీనస్ లేజర్ అంటే వెయిన్స్ లోపల నుంచే చేస్తూ ఉన్నారు ఎక్కడ కట్ చేయడం కానీ కుట్లేయడం కానీ మత్తీయడం లేకుండా ఉంటుంది సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రెండ్ అండి ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అయిపోయింది ఇండియాలో ఏంటంటే మనకి కొన్ని వేరే ఫోర్సెస్ వల్ల ఇది ఇంకా పూర్తిగా అంత అంత ఎక్నాలజ్మెంట్ రాలేదు బట్ అది చాలా అవసరం గుర్తించడం లోపల నుంచి చేయడమే చాలా చాలా ఉత్తమం థర్టీస్ ఫార్టీస్లో ఆ ఏజ్లో లేకపోతే చిన్న వయసులో ఈ సమస్య ఉందని గుర్తిస్తే తర్వాత ఏజ్తో పాటు పెరుగుతుంది కదా ఒకటేసారి అప్పుడే చేయించుకుందాం ఇప్పుడే చేయించుకుంటే మళ్ళీ తిరగబెడుతుందేమో అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటుంటారండి వాళ్ళకి ఏం చెప్తుంటారు రైట్ అండి సో దీనికి రెండు విధాలు కూడా ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరికోస్ వెయిన్సే కాదు మీరు గుండె ఆపరేషన్ అవ్వనివ్వండి లేకపోతే బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ అవ్వండి ఇరవై ఏళ్ళకి ముప్పై ఏళ్ళకి ఏం వద్దని అడిగితే ఏ డాక్టర్ కూడా మీకు జవాబు చెప్పలేదు ఇవాళ గుండెలో స్టెంట్ వేయాలండి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత నేను పరిగెత్తి రన్నింగ్ రేస్ పరిగెడతానా అంటే ఏ డాక్టర్ కూడా దానికి జవాబు ఇవ్వలేదు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదొక ఆ క్వశ్చన్ ఈజ్ సెట్అప్ టు ఫెయిల్ ఇట్స్ 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 ఎ మీనింగ్లెస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఫెయిర్ ఇన్ ఇన్ ఎ లాంగ్ వే బట్ ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బేసిక్గా ఈ లేజర్స్ ఇవన్నీ కూడా అప్రూవ్ అయింది టూ థౌజండ్ టూలో టూ థౌజండ్ టూలో యూఎస్ఎఫ్డీ అప్రూవ్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ టూలో అప్రూవ్ వచ్చిందంటే మనకి ఇప్పుడు ఎంత పదిహేడు ఏళ్ళ ఎవిడెన్స్ ఉంది పదిహేడు ఏళ్ళగా ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవుతున్న లేజర్స్ అన్ని కొన్ని పుస్తకాల్లో రాసి దాని మీద ఎవిడెన్స్ క్రియేట్ అయింది ఆ ఎవిడెన్స్ ప్రకారం నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ అంతే మనం చెప్పగలం డాక్టర్ గారు మరొక ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ముప్పై ఏళ్ళకి ఎవరికి తెలియదు ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత మీరు బతుకుంటారు తెలియదు డాక్టర్ ఉంటారు తెలియదు పేషెంట్కి సో అది చాలా డిఫికల్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ అండి మీకు చాలా మంచి ప్రశ్న చాలామంది పేషెంట్స్ నాకు క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత డాక్టర్ గారు ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత మీరు చక్కగా నడుచుకుంటూ అంత సభ్యంగా ఉంటే డెఫినెట్గా అప్పుడు చూద్దాం ఇవి ఎలా చేద్దాం ఏం చేద్దాం అనేది అప్పుడు డెఫినెట్గా ఆ డిస్కషన్ వస్తుంది బట్ అట్ దిస్ పాయింట్ అంటే ఎవిడెన్స్ మాత్రం పదిహేడు ఏళ్ళకు ఉంది కాల్ చేద్దాం అండి అమీర్ గారు నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు వింటున్నారు చెప్పండి నమస్కారం సార్ చెప్పండి సార్ నా ఏ ట్వంటీ సిక్స్ ఉంటుంది సార్ టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి మాట్లాడే సార్ సార్ నా ఏ ట్వంటీ సిక్స్ ఉంటుంది సార్ అలాగే సార్ నాకు వచ్చేసి రైట్ హ్యాండ్ లో కింద పాదం కారు నుంచి ఇటు వరకు ఉంది సార్ వెరుకో వేసి రైట్ లెగ్ గా రైట్ లెగ్ సార్ అలాగే సో యా సో వ్యారికోసమేస్ ఒకసారి ఉన్నాయని డిస్టైడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ థింగ్ దానికి ఏం చేస్తామంటే స్కానింగ్ చేస్తాం కలర్ డాప్లెంట్ పరీక్ష చేస్తాం కలర్ డాప్లెంట్ పరీక్ష నిల్చునే పొజిషన్లోనే చేయాలి మీరు కానీ హైదరాబాద్ కానీ బెంగళూరు కానీ క్లినిక్స్కి వచ్చారంటే అది ఫ్రీగానే చేస్తాం ఆ స్కలర్ డాప్లర్ పరీక్ష చేసి మీ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేస్తాం ప్రాబ్లమ్ కానీ ఎక్కువ ఉండి మీకు సిమ్టమ్స్ కూడా ఉంటే దీనికి నేను ఇంకా చెప్పినట్టుగా లేజర్ చికిత్స లేజర్ చికిత్స అంటే కరెక్ట్గా పదిహేను నిమిషాలు పడుతుంది అదే రెండు గంటలకు మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఎక్కడ కట్ చేయడం కుట్లేయడం మత్తీయడం లేకుండా ఉంటాయి అవి చేసుకుంటే తగ్గిపోతాయి త్రివేణి గారు కాల్ త్రివేణి గారు నమస్తే చెప్పండి త్రివేణి గారు నమస్తే మేడం నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు వింటున్నారు మీ క్వశ్చన్ అడగండి సార్ నమస్తే సార్ నాకు బాబు పుట్టిన తర్వాత చెప్పండి సార్ నాకు బాబు పుట్టిన తర్వాత వన్ మంత్ కాలు వాసింది సార్ ఎడమ కాలు అలాగే అప్పుడు ఏమైందంటే ఇది సో సడన్ గా సడన్ గా కాలు వాచడం యూజువల్ గా డీబీటీ అమ్మ డీప్ వెయిన్ త్రాంబోసెస్ వల్ల వస్తుంది యూజువల్లీ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాము సో మీరు ఒకసారి వచ్చి కలవాలమ్మ హైదరాబాద్ లో కానీ బెంగళూరు లో కానీ మా క్లినిక్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా వచ్చి నన్ను కలిస్తే దాన్ని బట్టి చూసి అవసరం ఉంటే స్కానింగ్లు అన్నీ చేసి మీ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ఏమైనా బ్లాక్ కానీ ఇంకా లోపల కంటిన్యూ అవుతుంటే ఆ బ్లాక్ తీసేస్తే కాల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది బాగా నడుచుకుంటారు కుమార్ గారు కాల్ అర్థంకి నుంచి కుమార్ గారు నమస్తే మేడం నమస్తే కుమార్ గారు చెప్పండి నమస్తే మేడం చెప్పండి సార్ నమస్తే అండి కుమార్ గారు చెప్పండి మీకు వస్తున్నాడు అండి మేడం మా మదర్ కి కాలు ఈ మధ్య పైన కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి అలా
ఆ ప్రాంతంలో మీరు ఎక్కడైనా ఉంటే వచ్చి చూపించవచ్చు మీ కింద ఇచ్చిన నెంబర్లు కాల్ చేయండి మీకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు వచ్చి కలవచ్చు మీరు మంత్లో ఏ ఏ డేస్లో ఎక్కడెక్కడ విజిట్స్ చేస్తుంటారు ఎక్కడ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది అంటారు అదేనండి సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఎవిస్ వ్యాస్లర్ సెంటర్ అంటే ప్రజా మనం బాగా పెరగడం వల్ల చాలా చాలా విస్తరించామండి ఇప్పుడు బేసిక్గా సో బెంగళూరులో ఫుల్ ఫ్లెజ్ సెంటర్ కోర్మంగ్లలో ఉందండి ఇప్పుడు నైన్ టు ఫైవ్ మండే టు సాటర్డే అన్ని రోజులు కూడా మనం మన రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు అండ్ వారికోస్ వేయన్స్ చాలా ఆపరేషన్స్ బెంగళూరు ఫుల్ ఫ్లెజ్ జరుగుతున్నాయి మెయిన్ హెడ్ ఆఫీస్ ఏమో హైదరాబాద్లో ఉండి జూబ్లీ హిల్స్లో అన్ని రోజులు కూడా ఇక్కడ డాక్టర్స్ ఉంటున్నాము అండ్ చేస్తాం ఇది కాకుండా ఫస్ట్ సండే అంటే ఇప్పుడు రాబోయే ఒకటో తారీఖున మనం విజయవాడలో గుంటూరులో క్లినిక్ ఉంటుంది ఎనిమిదో తారీఖున వైజాగ్లో క్లినిక్ ఉంటుంది ఇది కాకుండా పదిహేనో తారీఖున కూడా వైజాగ్లో క్లినిక్ ఉంటుంది ఇవి కాకుండా మనం ఏంటంటే చెన్నైలో నైన్త్ నుంచి అంటే ఎవ్రీ మండే నైన్త్ నైన్త్ అంటే ఈ మండే హాలిడే కానీ నైన్త్ తర్వాత నెక్స్ట్ మండే అన్ని మండేస్ కూడా చెన్నైలో బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేస్తాం సో అక్కడ కూడా స్కాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అది జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ కాకుండా ఏంటంటే ఫోర్త్ సండే థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ సండే యూజువల్గా ఫోర్త్ సండే ఇరవై రెండో తారీఖున మన యా ఇరవై రెండో తారీఖున మనము క్యాంప్స్ కూడా చేస్తున్నాం ఆ క్యాంప్స్ విషయం కూడా మీకు చెప్తారు ఫ్రీ క్యాంప్స్ అనమాట వచ్చే రోజులు ఆ రోజులు ఎవరైనా వచ్చి ఫ్రీగా ఆపరే చూపించుకోవచ్చు దాని డీటెయిల్స్ మీకు ఇస్తారు కాల్ చేద్దామండి శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి నరాలు ఎబ్బినట్టుగా ఉన్నాయండి అది ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బట్టి అలాగే ఉన్నాయి ఒక్కొక్కసారి కాలు మండుతుంది మండుతుంది సో బేసికలీ మీకు స్వోలన్ వెయిన్స్ ఉన్నాయి దాంతో పాటు అవి యాక్చువల్ నరాలు అంటాం కానీ లూజ్ గా మనం యాక్చువల్ గా దాని అనాల్సిన సిరియల్ అండి దాంతో పాటు మీకు సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి కాళ్ళు మంటలు కూడా వస్తున్నాయి సో దీనికి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే మీకు కాలు స్కానింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆ స్కానింగ్ నిలిచిన పొజిషన్ లో చేయాలి పడుకున్నప్పుడు చేస్తే యూజువల్ గా కరెక్ట్ గా రాదు అంటే పడుకొని చేసినప్పుడు ప్యూ పాజిటివ్ గా నిజంగా వేరే కోసం ఎక్కువ ఉన్నాయని డయాగ్నోస్ అయిపోతే మరి పర్వాలేదు బట్ అది కానీ నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి అయినా ఆ టెస్ట్ కి వాల్యూ ఉండదు అనమాట అప్పుడు నెగిటివ్ వస్తే అంటే మీకు వేరే కోసం మీన్స్ లేవు అని పడుకోబెట్టి ఎవరైనా స్కానింగ్ చేసి చెప్తే దానికి విలువ లేదు దానికి మళ్ళీ స్కాన్ చేయాలి నిలిచిన పొజిషన్ సో డెఫినెట్ గా మీరు ఒకసారి రావాల్సి వస్తుందండి మేము మామూలుగా ఇప్పుడు విజయవాడ వైజాగ్ గుంటూరు ఇవన్నిట్లో ఏంటంటే మా ఓన్ హాస్పిటల్స్ కావు కాబట్టి మేము స్కానింగ్ కి బయటకి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట వేరే హైదరాబాద్ లో మా ఓన్ కాబట్టి మేము హైదరాబాద్ బెంగళూరు లో మేము స్కానింగ్ ఫ్రీగా చేస్తాం మీరు ఎప్పుడైనా రండి చూసి మేము చెప్తాం హెల్ప్ చేస్తాం వరంగల్ నుంచి వాణి గారు వాణి గారు నమస్తే అండి వాణి గారు చెప్పండి చెప్పండి సార్ మా ఆయన ఏజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అండి కాలు మీద ఇట్లా చిన్న కురుపొచ్చి పుండు అయిందండి తగ్గట్లేదు అసలు సో నాన్ హీలింగ్ అల్సర్స్ అంటే కాళ్ళలో పుండ్లు పడి తగ్గకపోవడం అనేది చాలా 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 తరచుగా మనం వ్యారికోస్ వేయన్స్ లో చూస్తాం అనమాట అంటే కాళ్ళలో రక్త సరఫరా సరిగ్గా లేకపోతే చూస్తాం ఇది కాళ్ళ నుంచి వెనక్కి వచ్చే రక్త సరఫరా కాళ్ళ కొన్నిసార్లు వెళ్లే రక్త సరఫరా అంటే పెరఫల్ ఆర్టిల్ డిసీజ్ దానిలో కూడా కాళ్ళలో పుండ్లు పడితే తగ్గకపోవడం చూస్తుంటాం ఇవన్నీ కాకుండా షుగర్ కానీ కంట్రోల్ లేకపోయినా కూడా పుండ్లు తగ్గకుండా అలా ఉంటాయి సో ఏ కారణంగా అయింది అనేది మీ వారిని చూడాలి మీరు హైదరాబాద్ తీసుకొని రండి వారిని చూసి నేను ఐంటి ఫై చేసి ప్రాబ్లం ఐంటి ఫై చెప్తాను చంద్రశేఖర్ గారు కాల్ చంద్రశేఖర్ గారు సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ నా పేరు మహబూబ్ నగర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ చెప్పండి సార్ మేడం కు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉంది సార్ మా మేడం కు సో హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్నది సో వెరికోస్ వేయన్స్ ఉన్నాయి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవచ్చా సార్ యా సో వెరికోస్ వేయన్స్ హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు చేయొచ్చా లేదా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే అలా కాదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనం చూడాల్సింది అసలు ఏంటి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ హార్ట్ ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ ఎంత ఉంది దాని ఫంక్షనింగ్ బాగుందో లేదా చూసుకోవాలి సపోజ్ ఎవరికైనా గుండెలో గుండెలో వచ్చిన బ్లాకేజ్ వచ్చి స్టెంట్ వేసారు అనుకోండి అలాంటి వాళ్ళు ఈజీగా వ్యారికోస్ వేయన్స్ చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి ప్రాబ్లం కూడా లేదు కానీ సపోజ్ వారికి హార్ట్ సరిగా పంపింగ్ లేదు ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ అరవై ఐదు ఉండాల్సింది వాళ్ళకి ఇరవయో ముప్పై ఉంది అంటే కా వచ్చిన రక్తంలో ఇరవై శాతం రక్తమే ముందుకు పంపించగలుగుతున్నారు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉంది ఫ్రాంక్గా హార్ట్ సరిగ్గా పంక్ చేయట్లేదు వారు రెండు మూడు కార్డియోట్రోపిక్ డ్రగ్స్ మీద ఉన్నారు అలాంటప్పుడు ఏంటంటే అలాంటప్పుడు కూడా వ్యారీ కోసం చేయొచ్చండి మాకేం అబ్జెక్షన్ లేదు కానీ పెద్దగా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండదు ఎందుకంటే పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రెషర్స్ ఎక్కువ ఉండటం
హలో మురళీ గారు హలో మురళీకృష్ణ గారు ఇప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ కేసెస్ డీల్ చేశారు కదండి అంటే ఫస్ట్లో డీల్ చేసిన కేసెస్లో ఏవైనా రివిజన్ కానీ రీడు కానీ ఏమన్నా వచ్చాయా రైట్ అండి సో ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న నాకు చాలామంది అడుగుతుంటారు ఫెయిల్ ఎప్పుడైనా అవుతుందా ఫెయిల్ అయితే ఏం చేస్తామని ఇది ఎలాంటిదంటే బేసిక్గా మీరు కానీ ఒకసారి ఇన్ఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ చేస్తే ఫెయిల్ అవడం అనేది కంపల్సరీ జరుగుతుందండి ఎవరైనా నాకు వచ్చి డాక్టర్ నేను ఇన్ని వందలు చేశాను నాకు ఒకటి కూడా ఫెయిల్ అవ్వలేదు అని చెప్పారంటే అది అతిశయోక్తి వాళ్ళు అబద్ధాలు చెప్తున్నారు so fundamentally failure is a part of doing procedures the only way you will never get a failure is by not doing a procedure ante manam em cheyakapothe procedure fail avadu so definitely avutai kakapothe elanti failures okati patient factors ante manam chesamu chesina appudu kuda mundu kuda cheptunna meer baru taggali ee baru chaala ekku unnaru ee baru valli varicoses roju roju pudutha unnai manam chestam kaani ee baru anta kaalamil padutundi kabatti ee already form ina punnu taggadaniki chaala effect vastundi ani cheptam చెప్పినప్పుడు వింటారు చేయించుకుంటారు చేయించుకున్న తర్వాత నేను తగ్గనండి బరు లేకపోతే ఇది మీ ఫీల్డ్ కాదు అని నేను చూసుకుంటానని చెప్తూ ఉంటారు అది తప్పండి ఎందుకంటే మన కాంప్లైంట్స్ బాగుంటేనే మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఫుల్గా చూస్తాం దాన్ని ఇది ఒకటి రెండోది డెఫినెట్లీ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసలు వీరికే ఎందుకు వ్యారికోసన్స్ వచ్చాయి ఇంకోళ్ళకి ఎందుకు రాలేదు అంటే వాళ్ళు జనువులు లేదు లోపం ఉన్న వాళ్ళు వచ్చాయి కదా సో అలాంటి పేషెంట్కి డెఫినెట్గా మళ్ళీ వ్యారికోసన్స్ మళ్ళీ ఇంకో దగ్గర పుట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాకపోతే ఈ పేషెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ డాక్టర్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే డెఫినెట్గా మేము చేసేటప్పుడు మేము ఫస్ట్ మొదటప్పుడు నేను అమెరికాలో రెండు వేలు ఎన్నో చేసి వచ్చాను సో అప్పుడు ఫ్యాక్టర్స్ వేరు ఇప్పుడు పన్నెండు వేలు కేసెస్ అయినాయి పదమూడు వేలు ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయిపోయి ఈ మంత్కి సో థర్టీన్ థౌసండ్ కేసెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం వేరు సో డెఫినెట్గా ఇప్పుడు నా వీ హ్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మోర్ రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి మనకి ఇంకా మోర్ మిషన్స్ ఉన్నాయి మిషన్స్లో టెక్నాలజీ మారిపోయింది సో పేషెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్ డాక్టర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్ కాకపోతే ఇవన్నీ కూడుకొని కూడా ప్యారికోస్ వేన్స్కి లేజర్ చేస్తే సక్సెస్ రేట్ తొంభై ఏడు శాతం అంటే ఈ మూడు శాతంలో ఈ మూడు కారణాలు ఉన్నాయి ఫెయిల్యూర్కి సో ఇప్పుడు మనం అక్కడ ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎవరైనా నాకు డెబ్బై తొంభై ఏడు శాతం ఏదైనా ఒక పని జరుగుతుందని గ్యారంటీ ఇస్తే నేను చేయించుకుంటానా లేదా ఆ పని అని ఆలోచన మనలో ఉండాలి ఓకే దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఇన్ఫార్మ్డ్ కన్సెంట్ మేము ఎప్పుడు కూడా ఏది కూడా వందకి నూటికి నూరు రూపాయలు అయిపోతుందని చెప్పి చేసేది ఏముండదు కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇలా చేస్తే ఓవర్ వెల్మింగ్ ప్రాబిలిటీ అంటే ద ఛాన్స్ ఆఫ్ దిస్ సక్సీడింగ్ ఇస్ వెరీ 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 హై నరేందర్ గారు కాల్ నరేందర్ గారు నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడుతాను మేడం రాజమండ్రి చేస్తున్నాను చెప్పండి సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి ఇప్పుడు అలా నాకు మోకాల కింద ఇప్పుడు ఇలా ర్యాష్ కింద వస్తున్నాయి సార్ ఇప్పుడు అలాగే మొదటి సార్ మీరు టీవీ వచ్చి చూసినట్టుగా ర్యాష్ చిన్న చిన్న పుక్కల కింద గ్రీన్ కలర్ లో వస్తుంది అండి సార్ అలాగే సో ఇవి వారికోస్ వేయన్స్ అండి టీవీలో చూపించినట్టు మీకు ఏమాత్రం వన్ పర్సెంట్ ఉన్న టీవీలో చాలా తీవ్రమైన కేసులు పెట్టాం సో అందులో వన్ పర్సెంట్ మీకు ఉన్నా కూడా చాలా తీవ్రమైన వారికోన్స్ ఉన్నట్టే అందులో సందేహం లేదు ఎనిమిదో తారీఖు పదిహేను తారీఖు వైజాగ్లో ఉంటాను దగ్గర అక్కడికి రండి లేకపోతే ఒకటో తారీఖు విజయవాడలో ఉంటాను అక్కడికి రండి బట్ వచ్చి చూపించాల్సి వస్తుంది అండ్ డెఫినెట్గా ఏంటంటే మీరు గూగుల్ చేసుకున్నప్పుడైనా సర్చ్ చేసినప్పుడైనా చూసినప్పుడైనా ఈ ర్యాష్ ఇలాంటి సైంటిఫిక్ వర్డ్స్ వాడకూడదండి వాడితే ఏమవుతుందంటే మీకు రాంగ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి మరి రాంగ్ రిజల్ట్స్ వస్తే దాని మీద రాంగ్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటారు సో మీరు బేసిక్గా యూ షుడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఫోటో తీసుకొని ఎవరైనా మెడికల్ ఒపీనియన్ తీసుకోవడమో లేదంటే ఒక డాక్టర్ని కలిసి ఒపీనియన్ తీసుకోవడం కాబట్టి ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టీవీలో చూపించింది ఏది ర్యాష్ కాదు సో అది చూసి ర్యాష్ అంటున్నారు సో ఇట్స్ వెరీ అన్లైక్లీ ఇట్స్ ర్యాష్ సో యూ షుడ్ బీ వెరీ వెరీ కాగ్నిసెంట్ ఆఫ్ దీస్ అండ్ డెఫినెట్గా ర్యాష్ అనే వర్డ్ కూల్ చేసి చూసుకోకూడదు ఇందిరా గారు కాల్ ఇందిరా గారు హలో నమస్తే ఇందిరా గారు చెప్పండి మా హస్బెండ్ కి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉంటాయండి తనకి వెరికోజ్ వెయిన్స్ ప్రాబ్లం ఉంది దాని వల్ల బ్యాక్ పెయిన్ ఏమైనా వస్తుందా బ్యాక్ పెయిన్ అయితే చాలా సివియర్ గా ఉంది రైట్ అమ్మా సో బేసిక్ బ్యాక్ పెయిన్ అనేది యూజువల్ గా వ్యారి కొంచెం అసోసియేట్ చేయము కాళ్ళలో నొప్పులు ఎక్కువగా అసోసియేట్ చేస్తాం మరీ కాళ్ళు లావెక్కిపోయి కాలు బరువు ఎక్కి లింఫోబీనస్ అంటే కొంచెం బోధకాలు లాగా అయితే డెఫినెట్ గా దానివల్ల బ్యాక్ పెయిన్ రావచ్చు వెయిట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల బట్ ఇట్స్ అన్లైక్లీ దట్ వ్యారి కోస్ వెయిన్స్ ఇస్ అ కాజ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ పెయిన్ అనమాట డెఫినెట్ గా ఎంఆర్ఐ చేసి చూడాలి చూస్తే మనకి డెఫినెట్
ఓకే ఇలా కొంతమందికి మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు వేర్కోజ్ వేయన్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కొన్ని రోజులు రెస్ట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుందేమో అంటే సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా పెరుగుతాయేమో అని కూడా అనుకుంటూ ఉంటారండి అదేమన్నా నిజమా రైట్ అండి సో మేము యూజువల్గా మేము ఎలా ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తామంటే మేము మా ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్సివ్ వేర్కోజ్ వేయన్ సర్జరీస్ ప్రకారం మేము మా పరంగా మీరు లేచి నడుచుకోండి ఎంత నడిస్తే అంత మంచిది ఎంత నడుచుకొని ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటే మీ వెరీ కోసం రికవరీ అంత ఫాస్ట్గా ఉంటుందని చెప్పడం జరుగుతుంది బట్ వాళ్ళు వేరే కారణంగా నీ నీ జాయింట్ నొప్పుల వల్ల ఏదో నడవలేకపోతే అది దట్స్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ అట్ ద సేమ్ టైం వేరే కోసం మా పరంగా ఏంటంటే బికాస్ ప్రొసీజర్ అంత మైనర్ ప్రొసీజర్ అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎవరి అనేది ఒక సంస్థ ఇట్స్ నాట్ అ స్మాల్ క్లినిక్ ఏదో ఒక ఫ్లోర్లో పెట్టుకునే క్లినిక్ ఏం కాదు వీఆర్ అ హ్యూజ్ హ్యూజ్ వ్యాస్కులర్ హాస్పిటల్ ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ స్క్వేర్ ఫుట్ హాస్పిటల్ విత్ సెవెన్ బ్రాంచెస్ అక్రాస్ సౌత్ ఇండియా ఏడు బ్రాంచ్లు సో ఇదేంటంటే ఒక చాలా పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ షీట్ మేము ఒక పుస్తకం ఇంకా చదవక్కర్లేదు మాదే ఒక పుస్తకం సో ఏంటంటే వీ హ్ క్రియేట్ దిస్ హోల్ ఎక్స్పీరియన్స్ షీట్ ఈ ప్రాసెస్ ప్రోటోకాల్స్ అండ్ బీఆర్ 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 రికగ్నైజ్ బై అమెరికన్ కాలేజ్ ఆఫ్ లెబాలజీ సో వీ హ్యావ్ ఈ సెటప్ అంతా ఈ సిస్టమ్స్ అన్ని సెటప్ చేసాం కాబట్టి మేము కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలం అనమాట మీరు నడవక్క నడుచుకోండి ఇది మీకు ఎటువంటి మత్తు ఇవ్వక్క వేయాల్సిన అవసరం లేదు మత్తు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు నడుచుకొని పనులు చేసుకోండి ఇలా చెప్పి మేము తొందరగా మొబిలైజ్ చేసి వాళ్ళ లైఫ్కి మొత్తం వెనక్కి పంపిస్తామన్నమాట సో దిస్ ఈజ్ ఓవర్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఓపీడీ అండ్ థర్టీన్ థౌసండ్ కేసెస్ మీద మేము చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది జ్యోతి గారు కాల్ జ్యోతి గారు హలో నమస్తే మేడం నమస్తే జ్యోతి గారు చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి మా మదర్ కి ప్రాబ్లమ్ ఉందండి ఇలా బ్యాక్ బ్యాక్ పెయిన్ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది దాంతో పాటు లెగ్స్ కూడా బాగా వాచినాయి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో డిస్క్ ప్రాబ్లమ్ తో పాటు కాళ్ళు వాచ్ వాయడము వెరుకు సైన్స్ లాగా కనిపించడం అలా అయినాయి అనమాట డాక్టర్ కి చూపిస్తే డిస్క్ ప్రాబ్లమ్ అయితే ఉంది అది క్లియర్ చేసి నేను బయటకు వచ్చాను అనమాట అయినా కానీ వెరుకో సైన్స్ అలా కనిపిస్తున్నాయి మాకు మేము అనుకో డాక్టర్ గారు అది కూడా చెప్తారు వెరుకో సైన్స్ కూడా ఉన్నాయి అని ఇప్పుడు ఆవిడ కింద కూర్చోలేరు పని చేసుకునే రోజు నుంచో నుంచి పని చేసుకోగలరు అంతవరకు సో బేసిక్ గా ఒకసారి బాగా చూడాలమ్మా చూసిన తర్వాత ఇలా ఎస్ఎస్ చేయకుండా మీ గో త్రూ ఎ వెరీ రిగ్రెస్ ప్రాసెస్ కోడ్ ఆర్వీఎస్ఎస్ స్కేల్ అనమాట రివైజ్ బీనస్ క్లినికల్ సివియాటీ స్కేల్ సో ఆర్వీఎస్ఎస్ స్కేల్ లో ఏం చేస్తామంటే మీకు కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతాం ఈచ్ క్వశ్చన్ కి మూడు పాయింట్లు ఉంటాయి ఆ పాయింట్ తో ఒక థర్టీ పాయింట్స్ మీకు స్కోర్ రాస్తాం ఆ స్కోర్ లో మీరు ఎయిట్ టు టెన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే డెఫినెట్ గా వీ కెన్ కన్సిడర్ ప్రొసీజర్ అనమాట సో ఇదంత ఒక సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ అమ్మ సో ఈ దీని వల్ల అయిందా దాని వల్ల అయింది ఇదంతా స్పెక్యులేటివ్ వాట్ వీ నీడ్ ఇస్ అ సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ బిహైండ్ ఇట్ సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఏంటంటే మీరు క్లియర్ గా మీకు కొన్ని క్వశ్చన్ అడిగి సో మా అందుకే మా ఇవాల్యుయేషన్ తర్వ అని చెప్తున్నాను సో ఏంటంటే ఇవన్నీ యుఎస్ లో అమెరికాలో నేను చదువుకున్నప్పుడు చిన్న ప్రాసెస్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాం ఇక్కడ సో మా క్వశ్చన్ తర్వగా ఉంటుంది మేము దాని వల్ల అప్పుడు ఏం చెప్తామంటే చూడమ్మ ఈ రోజు మీకున్న కష్టం లో రూపాయికి అరవై అరవై శాతము ఈ వెరికోస్ బెన్స్ వల్ల అయిండొచ్చు ఫార్టీ పర్సెంట్ బ్యాక్ పే బ్యాక్ ఇష్యూ వల్ల అవ్వండొచ్చు ఇది ఈ సిక్స్టీ పర్సెంట్ దానికి మనం చేస్తే ఇంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది అని ఒక డిస్కషన్ చేసుకుని దాని మీద నోట్స్ చేసుకుని అప్పుడు మీకు ఓ హెడ్ సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ మీకు వెయిన్స్ ఉన్నాయి లేజర్ చేయించుకోండి అండం కాదు దట్స్ ఎ వెరీ 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 ప్రిమిటివ్ ఆన్సర్ ఇక ఏంటంటే మీకు గోతులు వెరీ ఇవాల్వ్ ప్రాసెస్ అనమాట లేజర్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత లైఫ్ ఎలా ఉంటుందండి వాళ్ళు కింద కూర్చోవడం నార్మల్గా ఏదైనా స్ట్రైనియస్ జాబ్స్ చేయడం లేదా జిమ్ లాంటి వాటికి అటెండ్ అవ్వాలనుకున్నా ఎలా చేయొచ్చు అంట రైట్ అండి సో నేను అందరికీ ఏం చెప్తానంటే మీరు లేజర్ చేయించుకున్న తర్వాత మీరు హాస్పిటల్కి ఎలా వచ్చారో అలాగే వెళ్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే మీకు ఎటువంటి డిసబిలిటీ లాంగ్ టర్మ్ డిసబిలిటీ అవి ఉండదు లేజర్ చేసుకున్న తర్వాత సో దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం సో నడుచుకోవచ్చు మెట్లు ఎక్కవచ్చు దిగవచ్చు బాత్రూమ్కి వెళ్ళొచ్చు అన్నీ చేసుకోవచ్చు ఒకటే తేడా ఏంటంటే మరీ స్ట్రెన్యూస్ ఎక్సర్సైజ్ వద్దని చెప్తాం అంటే మీరు మరీ జిమ్ జిమ్మింగ్ లేదా పది కిలోమీటర్కి ఎక్కువ పరిగెత్తడం ఇట్లాంటివి వద్దని చెప్పి మీకు కొంచెం బ్రష్ తీసుకోమని చెప్పడం జరుగుతుంది అది కూడా ఏడు రోజులకి ఆ ఏడు రోజుల్లో కూడా ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవడము పనికి వెళ్ళిపోవడము స్కూల్కి వెళ్ళడం ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు ఏం చేయకూడదు అంటే ఈ మరీ స్ట్రెన్యూస్ ఎక్సర్సైజ్ వద్దని చెప్తాం అంటే ఒక వన్ మంత్ తర్వాత చేసుకుంటే బెటర్ అంటారా ఎలాంటి వర్క్స్ అయినా టెన్ డేస్ తర్వాత చాలా టెన్ డేస్ తర్వాత నుంచి అన్